ஹாய் திஸ் இஸ் டாக்டர் ஆர் கிஷோர் குமார் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஸோ இந்த வீடியோவில் நாய்களில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய அதுவும் இந்தியா மாதிரியான தமிழ்நாடு மாதிரியான வெப்பமண்டல பகுதிகள் டிராபிக்கல் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஏரியாவில் எல்லாம் வந்து உண்ணிகள் வந்து மிக அதிகமாக நாய்களில் வந்து தொற்றி கொள்ளும் ஸோ அதை டிக் இன்ஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிக்ஸுன்னா உண்ணி ஸோ அந்த உண்ணி வந்தாக்க நாய்களுக்கு வந்து பல்வேறு விதமான நோய்கள் வந்து பரவ வாய்ப்பு உள்ளது கொசு கடிச்சா எப்படி வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து நிறைய மலேரியா டெங்கு அது மாதிரி வருதோ இந்த உண்ணிகள் வந்து நாய்களை கடிக்கும் பொழுதும் அந்த ரத்தத்தை உறிஞ்சும் பொழுதும் நிறைய நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதை வந்து நிறைய வகையான நோய்கள் இருந்தாலும் அந்த காமனாக டிக் ஃபீவர் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு டேர்மில் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த உண்ணி வந்து கடிக்கும் பொழுது உண்ணியினால் வந்து நேரடியாக நோய் வருவதில்லை ஸோ அதில் மூலியமாக அது வெக்டர்னு சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து மலேரியா உண்டாக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகளையும் இந்த டெங்கு நோய் கிருமிகளையும் கொசு எப்படி வந்து கடத்தி மனிதர்களுக்கு பரவ செய்கிறதோ அதை வெக்டர்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் உண்ணியும் வந்து நிறைய நோய் கிருமிகளை ஒரு நாயிலிருந்து மற்றொரு நாய்களுக்கு கடித்து அந்த ரத்தத்தை உறிஞ்சி குடிக்கும் போது வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் அதை தான் வெக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டிக் ஃபீவரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க எர்லிச்சியோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை கெனைன் எர்லிச்சியோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் உள்ள ஒரு உண்ணி கடிக்கிறதுனால அந்த நோய் கிருமி வந்து எர்லிச்சியா கெனீஸின் பேர் அது ரிக்கட்சியல் ஆர்கானிசம்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பாக்டீரியா மாதிரி ஸோ அந்த நோய் கிருமியால் நாய்களுக்கு வரக்கூடிய நோயை தான் கெனைன் எர்லிச்சியோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை சிம்பிளாக கலவைக்கியலாக டிக் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நோய் வந்துச்சுனாக்க இனிஷியல் சிம்டம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நான் அந்த உண்ணி கடித்ததுக்கப்புறம் ஸோ டாக் வந்து ஓரளவு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளதாக இருந்துச்சுனாக்க பெரிய அளவில் பாதிப்பு வராது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுனா வெயிட் லாஸ் ஆகும் கண்ணிலேருந்து அழுக்கு அப்படியே கம்மி தெரிய வெளியே அதை பூளை கட்டுறதுன்னு சொல்லுவோம் அழுக்கு நிறைய வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன தான் ஃபீட் பண்ணாலும் வெயிட் கெயின் இருக்காது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ஸ் எல்லாம் லைட்டாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டாக் வந்து ஒரு ஸ்லோ கேன்சர் மாதிரி ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் மந்த்ஸில் ஸ்லோ அப்படியே ரொம்ப டவுன் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வெளியே எக்ஸ்டர்னலாக தெரிகிறது இன்டர்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹீமோகுளோபின் லெவல்லாம் கம்மியாயிரும் அது குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்லெட்ஸ்னு சொல்லுவோம் டெங்குல எப்படி கம்மியாகுதோ அதே மாதிரி இந்த எல்லிச்சியோசிஸ்லேயும் நாயோட வந்து அந்த பிளேட்லெட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ரத்தம் உரைய வைக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமான பிளேட்லெட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிக்கிட்டே வரும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனாக்க ப்ளீடிங் அதாவது சின்ன சின்ன பிளட் வசல்ல எல்லாம் அப்டாமல் ரீஜனில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெட் கலராக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கண் பார்வை வந்து கம்மியாகும் அது ஆன்டீரியர் யூவி எயிட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க கண்ணில் வந்து பிளட் வசல்லாம் லீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்லெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 லேக்ஸ் ஆகுது இருக்கணும் ஸோ ஐம்பதாயிரம் முப்பதாயிரம்னு குறையும் போது ப்ளீடிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதை மூக்குலேருந்து வந்து டிப்பிக்கலாக ரத்தம் வரும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபிஸ்டாக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்கண்ட்ரோலபுளாக இருக்கும் ஸோ ப்ளீடிங் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கேன் அது ஒரு ஜெர்மன் ஷப்பர்டு ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு முழுக்க அவங்க வீட்டிலேயே நிறைய ப்ளீட் ஆகிக்கிட்டே இருந்திருக்குது ஐஸ் ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்துருக்காங்க கண்ட்ரோல் ஆகலை நெக்ஸ்ட் டே கொண்டு வரும்போது அந்த ப்ளீடிங் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ மூணு நாள் அதுக்கு தேவையான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் அந்த டிக் ஃபீவருக்கு தேவையான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த டாக் வந்து இப்போ நல்லா ரெக்கவர் ஆகிடுச்சிது ஸோ ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட்டாக கரெக்டாக கொடுத்து அதை ரெக்கவர் பண்ணலாம் ஸோ இல்லைன்னா சேவ் பண்ணுறது கஷ்டம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உண்ணி வந்து நிறைய பேர் நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உண்ணியை மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மருந்து வாங்கி போடுறாங்க ஸோ அதனால் வரக்கூடிய நோய்களை தடுக்கிறதுக்கு நிறைய மருந்துகள்லாம் இருக்குது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதையெல்லாம் யாரும் கொடுக்கறதில்ல அதனால் நிறைய டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அந்த உண்ணி கடித்தவுடன் அந்த நோய் கிருமி போனிச்சுன்னா சில டாக்ஸுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்காது ஸோ இம்மிடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிறது ஸோ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீரியஸான ஒரு கண்டிஷனுக்கு போயிடும் அது அக்யூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ
அடுத்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான நோய் இந்த உண்மையினால் பரவக்கூடியது வந்து பெபிசியோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க கெனைன் பெபிசியோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து சின்னாக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோய் கிருமி பெபிசியா கேனிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நாய்களில் உள்ள இரத்த சிவப்பணுக்கள் ஆர்பிசின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே போயிடும் இன்ட்ரா செல்லுல இருக்குது பைரோப்ளாஸ்மிக் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க அந்த இரத்த சிவப்பணுக்களை எல்லாம் உடைச்சி தள்ளிடும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் மீடியேட்டட் ஆட்டோ ஹியூமலைட்டிக் அனிமியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுன்னா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் டாகோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து எல்லா அந்த ஆர்பிசியில் உள்ள நோய் கிருமிகளை அழிக்கிறோம்னு நினச்சிக்கிட்டு ஸோ எல்லாத்தையுமே பிரேக் பண்ணிடும் உடச்சிடும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டிஸ் நிறைய வரும் எப்போல்லாம் வந்து இரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து மலேரியா மாதிரி ஹியூமனில் மலேரியா வந்தாலும் ஜாண்டிஸ் வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெனின் பெபிசியோசிஸில் அந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள்லாம் அதிகபட்சமாக நம்மளுடைய உடம்பில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாம் ஸோ இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு உடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதான் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் மீடியேட்டட் ஹியூமலைட்டிக் அனிமியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஜாண்டிஸ் வரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூரின் வந்து காப்பி கலரில் போகும் காப்பி கலரில் போகும் அந்த டிப்பிக்கலான ஒரு சிம்டம் இந்த நோயை பொறுத்த வரையும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் லெவல் குறையிறது ஹை டெம்பரேச்சரு ஸோ டாக சில நேரம் வந்து இந்த பிபிசிஎஸ்எஸ் வந்து சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ரொம்ப சேவ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ இதுவும் டிக்ஸ்னால் வரக்கூடியது தான் இந்த டிக்ஸுங்கிறது வந்து வெறும் வந்து நாய் மேலே உட்காந்து ரத்தத்தை மட்டும் குடிச்சிட்டு போகாது நிறைய நோய்களை பறக்கும் பரப்போம் அடுத்து வந்து இன்னொரு நோய் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெனையின் கெப்பட்டோசோனோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க அது வந்துச்சுனாலும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் பிளடி டயரியா வர்றது அந்த போனெல்லாம் வந்து ப்ராலிபிரேஷன் சொல்லுவாங்க போனோட பெரிய ஆஸ்டியல் லேயர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார் நாராக மாறிடும் எக்ஸ்ரே எடுத்தாலே அதை பார்க்குற அளவுக்கு இருக்கும் அதுவும் ஒரு குரானிக்கான ரொம்ப நாள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்பகுதி அதாவது நாயோட பின்பகுதியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொட்டிங்கெல்லாம் சென்சிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஹைப்பர் எஸ்தீசியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாய் வந்து அப்படியே எலும்பு கூடு மாதிரி ஆகிக்கிட்டே போகும் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிக்ஸுனால் பரவக்கூடியது லைம் டிசீஸ்னெல்லாம் இருக்குது இந்த டிக்ஸ் வந்து நிறைய டாக்ஸின்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் அதனால் வரக்கூடியது டிக் பேரலைசிஸ்னு சொல்கிறது காக்கா ஒழிப்பு மாதிரி கை காலெல்லாம் எழுத்துக்கணும் உண்ணிங்கிறது ரத்தத்தை மட்டும் குடிப்பதில்லை நிறைய நோய்களை வந்து உண்டாக்கி சில நேர இந்த சில நேரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிரிழப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா டாக்ஸுமே கேரியராக தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் வந்து டிக் ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா ஸோ கேரியராக இருக்கும் எப்போயெல்லாம் அனிமல் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கோ அப்போயெல்லாம் வந்து இந்த எல்லிச்சியோசிஸ் எல்லாம் திருப்பி ஸோ கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் காமிக்கும் அதுக்கு நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்பராக டாக்டரை பார்த்து அதுக்கு தேவையான இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கனாலே இந்த நோயை வந்து கண்ட்ரோலில் வைக்கலாம் அடுத்து வந்து வெறும் மருந்தை மட்டும் யூஸ் பண்ணி டிக்ஸை மட்டும் நம்ம எராடிகேட் பண்ணால் பற்றாது ஸோ நிறைய பேர் வந்து மெடிக்கலில் போய் வாங்கி நிறைய மருந்துகளை யூஸ் பண்ணி அந்த டிக்ஸை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் கரெக்டான மெத்தடு இல்லை இந்த டிக்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோடய லைஃப் சைக்கிள் எப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்கிட்டால் இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட முடியும் ஸோ வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ஒன்னி வந்து அந்த ப்ரீடிங் எங்கே நடக்கும்னா மேல் ஒன்றியும் ஃபீமேல் ஒன்றியும் டாகில் தான் ப்ரீட் பண்ணோம் ஃப்ரீ ப்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபீமேலில் வந்து நிறைய பிளட்டை குடிக்கும் குடித்ததுக்கப்புறம் டாக்லேருந்து கீழே விழுந்துட்டு ஸோ எங்கேயாவது கிணல் இருக்குது இல்லை ஒரு இருட்டான இடம் இருக்குது செவரில் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது கேப் உள்ள இடம் இருட்டான இடத்துல போய் ஒரு முட்டை விடும் ஸோ அந்த முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் உண்ணி அதாவது டிக்கு வந்து எட்டாயிரம் முட்டை வரைக்கும் விடும் ரொம்ப ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் அதை கேவிஆர்னு சொல்லுவாங்க கேவிஆர் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேவிஆருங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்திலே ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு ஃபுட்டு அதை ஸ்டர்ஜன் அப்படிங்கிற ஒரு மீன் வந்து அதோட முட்டையை தான் வந்து கேவிஆர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் வந்து நம்ம ஒரு காசுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் விலை போகும் அது ரொம்ப ராயல் ஃபேமிலியெல்லாம் சாப்பிட்றது அதை கேவிஆர்னு கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க ஸோ ஒரு நல்ல டெம்பரேச்சரு கரெக்டான அட்மாஸ்பியர் இருக்கும்போது அது குஞ்சாக வந்து பொறிக்க ஆரம்பிக்கும் அதை லார்வான்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு
ஸோ மாறி வந்து திருப்பி வந்து டாக் மேலே ஏறி அது வந்து ரத்தத்தை எல்லாம் குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடல்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் திருப்பி வந்து ப்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் முட்டை விட ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு சைக்கிள் இந்த லார்வாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடே இல்லைனாலும் ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டேஜான எக்குலேருந்து வரக்கூடிய லார்வா சாப்பாடே இல்லைனாலும் எட்டு மாதம் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கும் பிளட்டே அது குடிக்கலைனா கூட எட்டு மாதம் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கும் ஸோ இதுலேயே வந்து டிக்ஸ்லேயே நிறைய டைப் இருக்குது ப்ரௌன் கலரில் உள்ளதை ப்ரௌன் டாக் டிக்னு சொல்லுவாங்க டீர்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர் நம்ம ஊரில் உள்ளது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிஃபி சஃபால சாங்வைனஸ்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரௌன் கலரில் உள்ள டாகோட டிக்கை தான் வந்து நம்ம ஊரில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதனால் வரக்கூடியது தான் மெயினாக எர்லி சியோசிஸ் அதே மாதிரி பெபி சியோசிஸ் இந்த மாதிரி நோயெல்லாம் வந்து நாய்களுக்கு வரக்கூடியது ஸோ அடுத்து வந்து இந்த உண்மையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அந்த லார்வா வந்து சாப்பாடு இல்லாமல் ஒரு எட்டு மாதம் வரைக்கும் இருக்கும் சில டிக்ஸ் வந்து என்னென்னாக்க எலியில் இந்த லார்வா வந்து எலியில் போய் உட்காந்துக்கிடும் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்டர்மீடியட் கோஸ்ட் உள்ளதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அடுத்து திருப்பி நாய்க்கு வரும் ஸோ எலி நிறையா இருந்தாலும் இந்த உண்ணி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ இந்த உண்ணிகள்லாம் எப்படி வந்து அந்த நிம்பு வந்து இப்போ டாக் வந்து நீங்கள் வாக்கிங் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க ஆடு மாடுகள் இருக்கிற ஒரு ஏரியாவில் நிறைய உண்ணி இருந்துச்சுன்னா அந்த நிம்பு வந்து அந்த புல்வெளியில் உயரமான புல் உள்ள அந்த பிளேடில் கிராஸோட பிளேடில் உட்காந்துருக்கும் ஸோ இதுங்கனால வந்து அந்த நாயோட டெம்பரேச்சர் அந்த மூச்சு காற்று இதையெல்லாம் வந்து ஈஸியாக சென்ஸ் பண்ண முடியும் வைப்ரேஷன் இதையெல்லாம் சென்ஸ் பண்ணி அந்த சைடு நடந்து போகும்போது அழகாக மேலே ஜம்ப் பண்ணிக்கிடும் ஸோ அடிக்கடி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி புல்வெளி அதிகம் உள்ள ஏரியாவில் இதெல்லாம் வாக்கிங் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ஈஸியாக ஜம்ப் பண்ணி நாயில் வந்து உட்காந்துக்கிடும் ஸோ அடுத்து வந்து ஒன்ஸ் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே கிணல்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா வீட்டில் அதே மாதிரி கிணலில் எங்கே பார்த்தாலும் ப்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம எல்லா உடனே உண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னா டாகில் மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சரௌண்டிங்கில் உள்ளது நம்மளோட கார்டனில் உள்ளது அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே உள்ளது கிணலில் அதாவது செவரில் உள்ளது எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யாரும் ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறது இல்லை ஸோ அது ஒரு ஏலியன் மாதிரி அங்கேயே தங்கிக்கிட்டு அடிக்கடி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது உண்ணிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு தலைவலி ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணால் ப்ராப்பரான மெஷர்லாம் நிறைய இருக்குது அதை ப்ராப்பராக எப்படி எடுக்கணுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் உண்ணியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நிறைய மருந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அது அகாரி சைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது லைக் அமெட்ராஸ் அதே மாதிரி பெப்ரோனில் ப்ரொஃபாக்சிஃபர் டெல்டா மெத்திரின் பெர்மெத்திரின் இதெல்லாம் கெமிக்கல் நேம் அதாவது மாலிக்யூல்னு சொல்லுவோம் ஜெனரிக்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய பிராண்டு வருது இதில் என்ன ஒரு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னாக்க இந்த ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம போய் ஓடிசி அதாவது ஓவர் த கவுண்டர்னு சொல்கிற மாதிரி மெடிக்கல்லேருந்து வாங்கி அப்படியே போடுறது சரியான விஷயம் இல்லை என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்க நிறைய போய் மெடிக்கலில் கேட்குறாங்க இது மாதிரி உண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னு ஒன்றையும் அவங்க ஒரு பாட்டில் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அளவெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு லிட்டருக்கு எத்தனை எம்எல் போடணும் டாகோட சைஸ் என்ன ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பப்பிக்கு கீழேலாம் அந்த மருந்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க மெடிக்கலில் அப்படியே கொடுத்து அனுப்பிடுவாங்க அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா உண்ணி வந்து ஒரு டாகுக்கு நிறைய வந்துருச்சுனால அது எங்கே பார்த்தாலும் கடிச்சு கடித்து சின்ன சின்ன ஊண்ட அந்த இன்ஜுரி மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதையெல்லாம் தண்ணியில் கலந்து உடம்புல பூசும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரத்தத்தில் கலப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ இந்த மருந்துங்கள்லாம் ரத்தத்தில் கலந்துச்சுன்னா வாமிட் வர்றது ஃபிட்ஸு வர்றது டயரியா இருக்கும் ஸோ எச்சி அந்த வாணி அதாவது சலைவேஷன் சொல்லுவோம் வாயிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எச்சில் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சில நேரம் டாக் எல்லாம் இறந்து போயிடும் ரொம்ப ஓவர் டோசேஜ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய நாய் இறந்துடும் ஸோ அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஆயிருக்கு ஸோ எப்பயுமே இந்த மாதிரி உண்ணி வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு அந்த டாகோட இடம் என்ன அதோட வெயிட் என்ன ஏஜ் என்ன ஸோ அதையெல்லாம் சொல்லி வந்து நீங்கள் மருந்து வாங்கிட்டு வந்து கரெக்டான டோசேஜில் வந்து அப்ளை பண்ணால் பிரச்சனையே வராது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஓனாக போய் மெடிக்கலில் வாங்கி போடாமல் அதுக்கு தேவையான மருந்துகளை வந்து கரெக்டாக உங்கள் டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோட பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நிறைய பேர் அது மாதிரி வாங்கி டாகை வந்து சாகடிச்சிட்றாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிலே ஸ்பாட் ஆன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கழுத்து பகுதியில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பெவி குயிக்
வேறு டாக்கு உண்ணி வர்றப்ப எல்லாம் தொடர்ந்து மருந்து வாங்கி போட்டுக்கிட்டு இருந்தால் லிவர் கிட்னி ப்ராப்ளம் அது மாதிரி வர்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இந்த மருந்துகளை எல்லாம் குறைச்சிட்டு சரௌண்டிங்கை சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அந்த கிணறில் வந்து அந்த டிக்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதை எராடிகேட்டர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நிறைய முறைகள் இருக்குது அதையெல்லாம் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஸோ இந்த உண்ணி வந்துச்சுன்னாக்கா பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கார்டன் அங்கே வந்து நிறைய இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நிறைய அடர்த்தியான புட்புதை இருக்குது அந்த மாதிரி செடி கொடி புல் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த கிராஸ் பிளேட்ஸை எல்லாம் கட் பண்ணிட்டிங்கனாலே அந்த உண்ணியோட அளவு குறைச்சிடலாம் அடுத்து வந்து கிணலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிணல்லாம் டாக் இருக்கக்கூடிய ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவர் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே உள்ளே போய் கேப் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ப்ரீட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அடுத்து வந்து வீட்டுக்குள்ளேயும் அதே மாதிரி ஒன்ஸ் உண்ணி வந்துருச்சுன்னாக்கா அதே சொல்யூஷன் நிறைய இருக்குது ஸோ அதை பர்டிகுலர் ஒரு ரேஷியோ உள்ள கலந்து உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க ஸோ அந்த சரௌண்டிங்கில் எல்லாம் கிணலாக இருந்தாலும் சரி டாக் இருக்கிற ரூமாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த ரூம் முழுக்க நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கனாலே சரியாயிரும் சில நேரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடு முழுக்க நிறைய கம்ப்ளைண்ட் என்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டாக்டர் வீடு முழுக்க உண்ணி வந்துருச்சுன்ட்டு ஸோ எல்லா இடத்துலையும் போய் ப்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இனிஷியலாக வந்து உண்ணி வரும்போதே கண்ட்ரோல் பண்ணாக்க ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ சரௌண்டிங் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் அந்த கிணல் இருக்கிற இடம் நம்ம வீட்டை சுற்றி செடி கொடிகள் இல்லாமல் பார்த்துக்கிடணும் அடுத்து வந்து ஆரம்பத்திலேயே ஒன்று ரெண்டு வரும்போதே இதெல்லாம் ப்ராப்பராக நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா வர விடாமல் பண்ணிடலாம் அடுத்து வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து ஒரு டாக் வந்து கிணல் கிணலுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமெண்ட்டு அல செவரு வந்து கட்டி வால் கட்டி அதில் வச்சுருக்கிறது தான் கிணல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் தான் வந்து உண்ணி வந்து ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகும் இதுவே கேஜில் நீங்கள் டாகை வளர்த்து பாட்டமில் வந்து உடன் மெட்டீரியல் போட்டிருந்தீங்கன்னா உண்ணியே வர்றதில்லை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பி இதில் வந்து ப்ரீட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஏன்னா ஸ்கொயர் இன்ச் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து முட்டை விட்டு குஞ்சு பொறிச்சு அதெல்லாம் ப்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் லைட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே வந்து உண்ணி வந்து ஒரு இருட்டான இடத்துல தான் போய் முட்டை விடும் அந்த இடத்துல தான் குஞ்சு பொறிக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல தான் அது ஈஸியாக வாழ்கிறதுக்கான ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கிணலில் வளர்க்கும்போது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருவதில்லை ஸோ இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் எடுத்தாலே வந்து உண்ணினால் வரக்கூடிய அந்த டிக் ஃபீவரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ தமிழ்நாட்டில் மெஜாரிட்டியான டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரியர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ உண்ணி வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரிக்கட் சேல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேபி சிஎஸ்இஸு ஸோ எல்இசிஎஸ்இஸு இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் கண்டிப்பாக வர வாய்ப்புகள் இருக்குது வெறும் உண்ணியை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் அதுக்கு நிறைய டாக்சிசைக்ளின் மாதிரி நிறைய ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அதையெல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்தாக்க டாகோட உயிரிழப்பை தடுக்கலாம் நிறைய வந்து டிக் ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா இறந்துடும் அந்த ஜெர்மன் ஷப்பர்டை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட்டு வந்தோடனுமே நான் எதுவும் பிளட் டெஸ்ட் கூட எடுக்கலை சிம்டம்ஸை பார்த்தோடனுமே தெரிஞ்சு அதை முடி இருக்கிறதுனால தெரியல உடம்புல அப்படியே கையை வச்சு தடவுனா எல்லா ரிப்ஸுமே வந்து என் கையில் பட்டிச்சுது ஸோ இம்மிடியட்டாக வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை ப்ராப்பராக கொடுத்ததுனால அந்த டாகை வந்து சேவ் பண்ண முடிஞ்சு ஸோ இதில் ரெண்டு கிளிப்பிங்கையும் வச்சுருக்கேன் மூணு நாள் எடுத்தது அந்த பிளட்டு வந்து மூக்குலேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒரு லைட்டாக வந்து ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்ணியை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க அதனால் வரக்கூடிய நோய்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணால் வந்து டாகு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்பயுமே மைண்டில் வச்சுக்கிடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல்